Bom, chegou o episódio 4 de The Mandalorian e essa é exatamente a metade dessa nova temporada. Então o que aconteceu? Teve ciclos se fechando, os fios se emaranhando ainda mais, retorno de personagens que você não percebeu. Mas o melhor de tudo, galera, tá no título, né? O Grogo mandando ver. Vem comigo pra saber todos os detalhes de mais esse episódio no Capricho. Vamos lá. Minhas trans, Peter aqui. Bom, episódio 4 de The Mandalorian veio pra mostrar que a série não tá de brincadeira. Série tá punk, tá boa pra caramba. Se pareceu só mais uma aventura, né, que teve começo, meio e fim, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que esse episódio tá pra lá de promissor dentro da temporada como um todo. Faz diferença. Tem muita coisa conectada ali, que ficou nas entrelinhas, sabe? Muitos significados. Um easter egg que eu tenho certeza que você não percebeu. Mas eu vou aqui pra te mostrar tudo. Galera, já manda ver no like aqui agora. Capricho, me traia esse like agora com força. Vamos botar meu super saiyajin pra fora. Pô, essa série tá boa. Eu costumo falar que é o seguinte. Mesmo que não goste de Star Wars, mesmo que não é fã de Star Wars, que tem? Tem galera que é... Tipo, Star Wars é meio que 880, né? Tem galera que curte pra caramba e tem galera que tipo, ah, eu não gosto de Star Wars. Mas acho que mesmo essa galera que não gosta, vai gostar de The Mandalorian. Peter, precisa assistir Star Wars pra entender o Mandaloriano? Não. Pode ir direto no Mandaloriano. Lógico que se você assistiu Star Wars, você vai pescar alguns easter eggs, mas essa série funciona independente e é top demais. Como deve ser. Já capricha nesse like, se inscreve no canal, porque aqui a gente aborda tudo. Vamos lá, galera. Bom, vamos começar então. O episódio 4, ele tá conectado diretamente com o menor arco do episódio 3, que é o núcleo do Grogo, do Din Djarin e da Bocatã, que agora estão juntos lá dos outros mandalorianos que seguem a doutrina. Parecia um dia comum no refúgio mandaloriano. E daí vem um contraste entre as crianças mandalorianas e o Grogo. Enquanto as outras crianças treinavam com armas, combate direto e tal, tudo indicava que o Grogo estava treinando com a força, movendo as pedras. A gente percebeu isso, né? Passa pra gente. Mas tudo não passou de uma pegadinha, porque na verdade as pedras não estavam se movendo com a força, e sim porque tinham mariscos ali de baixo. E isso fica ainda mais nítido quando o Ginger Inn falou que era pra parar com a brincadeira. Todos esses detalhes tinham uma função bem específica. Isso foi o roteiro tentando manipular a gente, galera. E essa manipulação era pra quê? Era pra que a gente duvidasse do Grogo. Mesmo que por um instante, né? A gente, por... Hum, será que é isso? E aí, dessa forma, a cena seguinte ia ser ainda mais impactante. Pra fixar a ideia de que ele era um bebê brincando. Bom, com isso instalado na mente da gente, né? Carimbado aqui na mente. O Mando levou o Grogo pro treinamento com as outras crianças enjeitadas. E foi inevitável, né? Daí pra frente, foi pura aflição. O Grogo sendo anunciado como próximo desafiante. A Boa colocando a pulseira nele pra lutar. Por algum momento, todo mundo, nós, né? E todos os outros personagens questionaram se estava certo. Se ele não era pequeno demais. Só o Mando não questionou em hora nenhuma. O Mando tava lá, firme e forte. E como eu tinha dito lá no primeiro vídeo da temporada 3, no episódio 1, o garotinho que fez o juramento e recebeu o capacete... Ele teria alguma importância nessa história, falei pra vocês. Senão ele não teria aberto a temporada. Pô, galera, é sempre assim, principalmente Disney, negócio de plantar sementinhas. E esse menino retornou aqui no episódio 4. O nome dele é Ragnar. E ele é o enjeitado que foi desafiado pelo Grogo. É fofo, né? A situação fofinha e tal. Mas também é meio que angustiante ver que o bebê tá armado e foi colocado pra combater com um garoto bem maior que ele. Mas uma coisa interessante. A gente fica aflito. O Jim não faria isso se não tivesse certeza que o Grogo dava conta. Percebe? É como um avião, né? A gente fica frito lá atrás, né? Pô, a gente vai pilotando tranquilo. Racionalmente, lá no fundo, a gente meio que esperava que o grupo saísse bem nesse desafio. No subconsciente, mas ali a gente tava um pouco aflito. Mas mesmo assim, né? Ver ele ser atingido com os dois primeiros dados, doeu o coração, né? Pô, é uma criancinha ali. Porque o semblante do Grogo é sempre muito inocente, percebe? Isso passa pra gente. Eu já falei isso no, num vídeo anterior. A gente se deixa levar pelo, pelo jeito bebezinho dele. Pensa comigo, o Grogo ele já era uma criança na época que ele sobreviveu ao Massacre da Ordem 66, né, que aconteceu em 19 anos antes da Batalha de Yavin. Já na série The Mandalorian se passa 10 anos depois da Batalha de Yavin. Então o Grogo tem muita experiência de vida. Só nesse período entre a Ordem 66 e os acontecimentos aqui dessa série já se passaram uns 30 anos. Olha isso, claro, pra espécie dele 30 anos não é nada. Mas eu não tô falando de idade, sim de vivência. Por isso ele ainda pode parecer um bebê indefeso. Mas não quer dizer que necessariamente ele é um bebê indefeso. Aparentemente ele é, né? Mas não é, você entendeu? Pô, lá na época da Ordem 66, ele já estudava, já treinava. O que eu quero passar pra vocês é que a gente esquece que o Grogo é mais velho e mais experiente do que ele aparenta ser. A gente... Porque o... 
Na verdade, a série não quer passar isso pra gente, né? Já mandou pra gente essa real. Mas o tempo todo com essa... Com esse jeitão inocente dele, não é o que a gente capta, né? Bom, voltando pro episódio, o Grox se saiu super bem no desafio e deu uma prova de que ele tem todo o potencial pra ser o melhor dos guerreiros, né? Por quê? Porque ele pode dominar as táticas e as armas mandalorianas e somar isso tudo com o uso da força. Você percebe isso? Táticas e armas mandalorianas junto com a força, é top demais. Além dele ser rápido, certeiro com a pontaria, igual o pai dele, ele deu mais uma vez aquele salto Jedi. O salto Jedi aqui veio pra fazer um contraste com o começo do episódio, justamente na parte que ele não tava usando a força ali, com as pedrinhas. Aquilo não foi um bait, o Grogo tava só brincando ali, mas no sério ele manda ver com o melhor dos dois treinamentos, o Mandaloriano e o Jedi. É o melhor dos dois mundos, isso é top demais. O desafio terminou bem, mas como sempre a série deixou pouco tempo pra descontração. Essa é a estrutura da maioria dos episódios. Você pode perceber que meio que segue um pattern, era um, 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 um padrão. Aí logo depois desse treino, um dragão capturou o Ragnar, né? É o menino que foi o oponente do Grogo. E é nesse ponto que o episódio se apresenta. A aventura da vez é resgatar essa criança. Essa mesma criança que quase foi engolida pelo jacaré no início do episódio 1 nessa temporada. Mas sinceramente, essa coisa do dragão chegar e capturar uma criança... É legal à primeira vista, mas isso não tem um argumento tão legal quando a gente descobre que o dragão já fez isso outras vezes, galera. Que não é a primeira vez que alguém é capturado ali. Quer dizer que então, que aqueles mandalorianos nunca deram um jeito nisso? Tipo, tá acontecendo recorrente e aí ninguém vai fazer nada? O dragão faz sempre o que quer e toda vez eles vão com o jetpack lá até o combustível acabar e pronto? É isso? Pra mim, esse argumento do roteiro vacilou. Mas vamos olhar aqui o que aconteceu mais profundamente, ok? O Jin Jaren e os outros mandalorianos usaram o jetpack pra voar e alcançar o garoto. Parece que é só uma cena de ação, mas tem sim motivos de construção aí por trás, ok? Primeiro que esse voo serve pra gente conhecer a região de onde fica esse esconderijo mandaloriano. Segundo, e mais importante, essa cena existe pra mostrar o envolvimento da Bocatan. Quando todo mundo não tinha mais como seguir com o resgate, a nave dela surge no horizonte. Não quer dizer necessariamente que ela se converteu de vez, mas, já que ela tá ali, ela vai ajudar como puder como deve ser. E daí vem a abertura com o nome do episódio, O Enjeitado. E como no episódio anterior, que se chamava o Convertido, a gente teve alguns convertidos. Nesse episódio, a gente tem a história de dois enjeitados, o Grogo e o Ragnar. Bom, a história segue com a boca tão voltando do Ninho do Dragão, com a localização exata, e os mandalorianos armaram um plano de resgate. Enquanto isso, o Grogo ficou com a armeira. Eu também falei no vídeo passado que tudo que era explicado pro Grogo era uma forma da série explicar as coisas pra gente. Percebe isso? Porque... A gente precisava entender o que que acontece, o que que acontecia off-screen. Então, isso era explicado pro grupo pra gente entender. E isso voltou a rolar quando a Armeira explicou mais profundamente, mais com detalhes sobre a Forja e a doutrina mandaloriana. Mas nessa hora, o barulho da Forja fez o grupo se lembrar justamente do dia do massacre da Ordem 66. Quem não tá ligado, a Ordem 66 foi uma conspiração liderada pelo Darth Didius e o Conde Dukan no final das Guerras Clônicas, né? E o objetivo era o extermínio dos Jedi. E nesse flashback do Grogo, teve um detalhe que pôs muita gente pra pensar. Do jeito que ele foi protegido ali, ok? Será que o Grogo não era só mais um? Será que ele era um alvo específico no dia do massacre? Tipo, ele não era um, um simples qualquer um. Ele era um alvo específico, já pensou nisso? Nessa lembrança, mais uma vez, a série voltou a mostrar a Coruscant. Isso começa a fazer uma pequena amarração do que aconteceu no episódio 3, que se passou quase todo lá. Não pode ter sido à toa, galera. Fala sério. Com esse flashback do Grogo também lá, a gente tem um reforço de três locais essenciais nessa temporada 4. O Refúgio Mandaloriano, o Planeta Mandalore e Coruscant, né? Inclusive, tanto no episódio 3 quanto agora no episódio 4, a gente tem nitidamente a imagem da montanha mais alta de Coruscant, reforçando pra gente que esse cenário tem importância sim, tanto no passado quanto no presente. Agora vamos lá, falando da Ordem 66. Ela já foi mencionada na temporada 2? Rapidamente, foi tipo o e Vupt, né? Voltou a aparecer agora. Foi ela quem abriu a série do Obi-Wan. Vocês conseguem perceber um fio condutor aí? Tá acontecendo uma thread aí. Esse acontecimento vai ser mega importante pra essa temporada de Mandaloriano, e também para as outras produções de Star Wars. Eu tenho certeza que está se gerando um, um core, ok? Um, uma lore para essa, essa história. Como eu sempre digo para vocês, nada é à toa. Tem migalhas nesse caminho. Toda hora uma coisinha sobre a Ordem 66, que foi um dos eventos mais grandiosos de toda a franquia Star Wars. E tudo indica que vai ser determinante de novo daqui para frente. Guarda isso, vai memorizando isso. Bom, ainda nessa lembrança a gente vê o Kellen, que foi o defensor do Grogo nesse massacre. O Kellen é um mestre Jedi que já tinha aparecido na primeira trilogia dos filmes Star Wars. E aqui veio um easter egg fantástico. O Kellen foi interpretado nesse episódio pelo ator Ahmed Best, 
o ator que interpretou o Jar Jar Binks. Ou seja, de alguma forma, esse foi o um momento de redenção do ator, né? Já que o Jar Jar Binks é até hoje um dos personagens mais massacrados da franquia. Que rude! E nem mesmo ator curtiu essa, né? Pensa, pô, ator que fez o Jar Jar Binks. Não parou de receber meme, não parou de ser zoado? Lógico que agora ele tá curtindo poder fazer um personagem que... É, é curtido por geral. Então essa foi uma oportunidade de redenção, eu diria, né? De um retorno pra franquia depois de décadas de frustração. Pensa, o cara fez um personagem que ninguém gostou e agora ele teve a oportunidade de voltar, pô, com força total, numa série top, né? E agora ele volta com um personagem que pode ser ainda muito mais admirado, pô. O Keller foi o salvador do grupo, quem que não vai gostar dele? Isso é uma curiosidade maneira, né? Quem que poderia esperar por essa? Bom, continuando na história, o Grogo voltou do déjà vu dele e ganhou mais uma peça de Beskar. Agora ele tem um medalhão que vai servir tipo como um escudo. Uma parte de armadura ali por baixo da roupa dele. Enquanto isso, lá no grupo de resgate do Ragnar, os mandalorianos acampam no pé da montanha onde ficava lá o ninho do dragão. Ali a série arrumou outra forma de explicar uma coisa que muita gente se perguntava. O que que é? O enredo, ele fez a boca tampa perguntar como os mandalorianos comem quando estão reunidos. É, como é que eles fazem isso? É, não tem como tirar o capacete, concorda? Vai tirar o cap... Tem que tirar o capacete pra comer, mas eles não tiram. Daí o Jim explicou pra ela, ou seja, pra gente, né? Que eles não comem juntos. Cada um pega a sua comida e vai achar um canto onde possa tirar o capacete sem ninguém ver. Fala sério, você também se perguntava como é que o mandaloriano comia sem tirar o capacete? Pô, com certeza, né? Outro detalhe que a gente descobre é que como a bo é a líder daquela expedição, então ela pode permanecer ali no acampamento enquanto os outros se retiram pra poder comer longe uns dos outros. E foi interessante ver que a bo até conferiu se não tinha ninguém por ali, pra ter certeza mesmo que ninguém ia ver o rosto dela. Isso mostra que ela tá comprometida mesmo em cumprir as regras da doutrina. Tá rolando ali uma fezinha, né? Outro detalhe aí é o lugar de liderança. A boca até é acostumada com isso. É aí que ela gosta de estar. Ela passou grande parte da vida dela sendo líder. Ou querendo ser líder, almejando ser, né? E talvez por esses dois motivos, a doutrina e o lugar de liderança é que a boca tanta tá querendo fazer tudo certinho. Pelo menos enquanto estiver entre eles. Os mandalorianos escalaram a montanha e chegaram lá no ninho do dragão e deu pra ver um capacete mandaloriano jogado. Isso foi um sinal bem sinistro, ok? Pra aumentar a tensão mesmo. No fim, a gente viu que o dragão tinha filhote e sem nenhuma explicação, o Ragnar ainda tava vivo. Mesmo sendo o dia seguinte. E só naquela hora ele foi dar de alimento pros filhotes. E se for aqui, eu também não entendi a razão de existir. Mas ok, tá lá, né? O resgate foi bem feito, teve ação, teve altos e baixos, e no fim os mandalorianos conseguiram machucar o dragão. O bichão na água foi engolido pelo jacaré que também apareceu no episódio 1. Isso foi legal, deu uma sensação de ciclo que se abriu com o Ragnar né, e com o jacaré, e terminou com todos eles. Os bebês dragões são considerados enjeitados também, e devem ser aproveitados em algum momento da franquia no futuro. Bom, finalizando o episódio, a Armeira foi refazer a ombreira da armadura da Bocatã e a própria Bo pediu que ao invés de gravar a coruja, que é o símbolo do clã dela, que fosse gravado o mitossauro. Aí sim, acho que agora a gente pode ter um pouquinho mais de certeza que ela realmente virou uma chave quando viu, quando avistou o mitossauro. Ou no mínimo, isso foi um evento importante que marcou a vida dela. No mínimo, nessa hora, a Bocatã tomou coragem e confessou pra Armeira que tinha visto o mitossauro. E parece que esse diálogo, a Armeira não ficou muito impressionada. No fim das contas, a gente tem mais um episódio e meio de temporada. Um episódio que tá construindo as coisas e dando as opções de caminho que a temporada pode seguir. Primeiro, mais um reforço que o Grogo é casca grossa. Segundo, algum lance com a Ordem 66 vem aí e vai ser grandioso. Tô falando a nota. Terceiro, a Bocatã entra pro Hall da futura liderança para os mandalorianos. Porque ela simplesmente viu o mitossauro numa época em que todo mundo pensa que ele foi extinto. Então, pô, isso mexeu com ela. Isso coloca ela numa posição de vantagem para uma futura liderança de todos os mandalorianos. Tanto quanto o Jinjarin, que possui o sabre negro, e o Grogo, que vai se tornar um mandaloriano que é sensível à força. Essa tríade pode governar unida. Ou não, né? Vamos ver o que a história traz pra gente, mas, porra, é um trio casca grossa demais. O roteiro teve, sim, uns deslizes aqui ali, né, como eu pontuei pra vocês, mas eu sou apaixonado por essa série, eu vou passar pano pra ela, sim, sem problema. Porra, a série muito boa atualmente. Eu tô feliz demais com a terceira temporada. O que, que você tá achando? Você curtiu esse episódio? Você tinha percebido o easter egg do ator que fez o Jaja Binks? Vai comentando aqui embaixo, mas não sai sem a sua inscrição, porque isso pra mim é o mais importante de tudo que acontece nesse canal. A tua inscrição. Você é inscrito aqui pra dar uma moral gigante, faz a gente cada vez trazer mais conteúdo pra você. E aí sim, esse portal motivação nem disco funciona porque você tá aí fazendo parte pelo menos do universo. Tamo junto, valeu, até a próxima. Fui!